Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 30 de julho, amanhã é sexta-feira, dia 31, então eu já vou colocar esse vídeo hoje, tô gravando à noite, aí já vou colocar, que são os favoritos de julho. Gente, já acabou julho. Em cinco meses, o ano vai acabar. Então é isso, né? Vamos falar dos favoritos de julho, gente. Bom, é isso. Eu vou começar com um produto de cabelo e de pele, depois a gente vai para as makes, tá? Então, assim, eu comprei, eu falei pra vocês no, no vídeo outro passado, que eu comprei esse creme aqui, eu tava usando um da Nivea. Aí eu falei, eu vou mostrar um pra vocês que dá Avon, que eu tô gostando muito. Gente, é esse aqui, ó, Renew Clinical. Ele é clareador e textura uniforme. Eu tô gostando muito desse creme aqui, gente, ele é um creme branco normal, só que eu tô gostando ele, dele muito mais do que do da Nivea. Então, eu indico muito pra vocês que tem revendedor, revendedor Avon ou revende ou tem facilidade, eu indico muito esse creme aqui. Depois, pro meu cabelo, né, que eu fiz a raiz também. Se você não me segue no Instagram, gente, arroba camilismile, igual aqui do YouTube. Fiz um monte de stories lá no cabeleireiro, com o meu cabeleireiro que eu amo. Aí eu mostrei pra vocês, então, se vocês não me, sigam, me seguem aqui, querem me seguir lá também, vai ser um prazer. Então, eu tô usando pra matizar essa máscara da Haskell, que eu comprei pelo Mercado Livre. Ela é, ela tem um cheiro que é uma delícia, ela é roxa. Gente, eu deixo no, um, um minuto, eu não deixo muito tempo, não, porque eu gosto do cabelo mais claro. Eu não gosto de cabelo acinzentado, né, eu gosto de cabelo mais pro claro. Ele não matizou dessa vez, porque eu refiz, porque eu achei que ficou pouco, então eu pedi pra ele fazer de novo. Então, ele não matizou pra deixar assim, pra gente ver como fica. Depois a gente vai ver o que faz. Mas eu indico muito essa máscara aqui. Tem o shampoo também deles, mas eu gosto mais da máscara. Pra shampoo seco, gente, eu adorei esse Pantene aqui. Também já usei com vocês em vídeo. Eu comprei ele na farmácia, comprei, um, comprei dois, na verdade... Comprei um, depois fui lá comprei outro, porque é muito bom isso aqui, gente. Muito bom mesmo, eu indico super pra vocês. Eu já usei de várias marcas, mas esse aí eu gostei muito. Bom, deixa eu ver. De pele, eu vou indicar dois produtos pra vocês. Esse aqui, ó, da La Roche Posay, que ele é um sérum, tá, gente? Ele é um sérum que não vai focar... Infelizmente, vamos ver se eu consigo. Ah, não vai, gente. Mas ele é o Yalu B5 Repair Serum Antidade. Ele é muito bom, tá? É, ele tem ácido, hialuro... <risos> ácido hialurônico, vitamina B5 e madecaçoicide. Não sei o que é. Com água termal de La Roche Posay. Então, na farmácia vende. E outro que eu amo também é o da Renew. É o vitamina C da Renew. Tá? É o super concentrado antioxidante. Gosto muito dele também. Então, se vocês quiserem testar sérums aí, eu indico muito esses dois. Pro lábio, que é um tratamento também, então eu vou falar. É esse aqui da Renew, gente, que eu já, também já mostrei pra vocês. Ó, como ele tá... Tô usando ele faz uns dois meses já, ele já tá assim. E eu amo isso aqui. Olha, eu posso até falar pra vocês que é melhor que o Cicaplast. Porque ele tem ácido hialurônico, então ele, eu sinto que ele dá uma preenchida na boca. Então ele custa, gente, uns 30 e poucos reais, mas vale cada centavo. Eu indico muito isso aqui. Falem também com os seus revendedores aí da Bom, né, se vocês tiverem. Vamos pra make agora. Bom, de contorno, gente, usei dois. Usei o da Kiko, muito, muito usei o da Kiko, porque não acaba nunca esse aqui, né? Espero que ele nunca caia. Ele tem um cheiro que é uma delícia. Eu comprei no, na Kiko do Shopping Morumbi, pra quem pergunta, a gente tem no Shopping Center Norte, pra quem é daqui de São Paulo, e no Shopping Morumbi. Se tem mais algum, eu não sei. Deve ter, mas eu não sei. E o meu da, do Aladdin também, que foi edição limitada da, da MAC, da MAC. Que ainda não saiu a lâmpada, ó. Ainda não saiu. Vocês viram, gente? Cortei todas as minhas unhas e tô só com base. Cortei, porque quebrou duas. 
depois de um tempo, gente, vocês sabem, né? Quebra mesmo. Então, fui lá, falei, quer saber? Eu vou dar um tempo de eu cumprir, daí eu cortei. Aí, tô naturalzinha agora, né? Até crescer de novo. Sobrancelha. Amei esse aqui, gente, da Vizela, ó. Hello Brow. O meu é na cor claro. Ele é muito bom isso aqui. Ele é um acinzentado. Eu gosto muito. E o meu da Benefit, que é o Cabral, que ele tá acabando, gente. Ó como ele tá. Mas eu não tô economizando, não. Eu tô usando pra acabar mesmo, porque eu não tenho dó de produto. Eu compro pra usar, não pra deixar pra estragar, né? Então, eu uso mesmo. Isso foi de sobrancelha. Vamos falar de pó agora. De pó, usei muito esse da Laura Mercier, que vocês sabem que eu amo, né? Tem muita controvérsia, falando que tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu adoro, eu adoro esse pó. Só que eu adoro também o da Dala, gente, que eu falei pra vocês que eu amei, então eu tô com ele agora. É o da Dala, a tampinha já quebrou? O meu é na cor número 1. Então, olha, é muito bom esse pó, gente, lá da 25, a embalagem é fraquinha, mas o que vale é o produto. Claro que a embalagem chama atenção, mas o produto é maravilhoso, porque além de dar uma selada boa, ele tem uma cobertura que eu gosto muito, então eu indico esse pó. Corretivo, gente, me acabei nesses dois aqui, que eu vou indicar pra vocês também, prestem atenção que eles são muito bons. Esse é o, é o salmão da Anitta, ele não tem cor, ele é o salmão, porque ele é de camuflagem. Então eu uso esse por baixo, só aqui, ó, nessa área. E aí espalho com o um pincel assim, ó, só nessa área, não desço. Aí o outro que eu desço é o da SP Colors, o Perfect Colors. Perfect Correction, o meu é na cor 1 também, que é pra iluminar, isso aqui tem uma cobertura, gente, que eu vou te falar, ó. Perfect Correction, né? Deve ter na 25 ainda, porque ele é muito bom. Esqueci de falar de um pó também da Kiko, que ele é o Invisible Touch, ele é muito bom, olha aqui, gente, quanto que tem. Isso aqui é um pó que é pra você não falar que tá de pó, mas tá com a pele selada. Isso aqui é uma coisa tão delicada, gente. Quando o cara passou pra mim no shopping, esse eu comprei no Center Norte. Eu fiquei maravilhada, porque ele é muito bom. Ó, só tem um pouquinho aqui. Vamos acabar com ele em breve. De blush, usei dois também, um baratinho, um caro. O caro é esse da Dior, que faz um tempão que eu tenho, que a tampa já quebrou. Que é esse aqui, ó, Framboise, eu sei o nome dele de cor, de tanto que eu gosto. Ele tem duas cores, tá vendo? Eu sempre uso os dois misturado. Sempre uso os dois misturado. E o da Ruby Rose, que é o B1. Eu adoro esse blush, tô com ele, ó. E esse iluminador aqui é o da Barbie, aquele da Fenza que já saiu de linha. Essa cor eu acho linda, gente. O iluminador é esse aqui, da Barbie que infelizmente saiu de linha, coisa que não deveria ter saído, né, Fenza? Uma das poucas coisas que vocês fizeram com tanta beleza, devia ter ficado. Esse delineador da Boca Rosa, gente, eu não sei se eu amo ou se eu odeio, hoje ele não carimbou, tá vendo? Mas tem dias que ele carimba, então ele é de lua. Eu comprei na Sephora, é o delineador da Boca Rosa, eu gosto muito da ponta dele, ó. É uma ponta durinha, fininha... Com bastante pigmentação. É uma pena que às vezes carimba. Senão seria ótimo. Pó da Marina Smith, gente, eu indico muito. É o amarelinho. Ele fica no caixa da Sephora. Ele não custa muito caro. Por ele dá uma clareada boa na área dos olhos. Pra quem quer selar e dá uma clareada. Não é só selar. Você vai ver que dá uma clareada na olheira. Então é o amarelinho da Marina Smith... Fica na fila da Sephora, gente, no caixa ali, onde tem aqueles produtinhos, tudo, fica lá. Máscara de cílios, essa aqui da, Avo, da, da Avon, da Revlon, é, Voluminous Butterfly, Butterfly Sculpt. Eu já mostrei pra vocês aqui também, mas vou mostrar de novo. Olha o aplicador dele, como é super diferente. Gente, isso aqui, maravilhoso. O da Vizela que eu uso, que eu vou pegar aqui pra vocês, o meu acabou já, eu vou falar dele no acabados, tá? Do Panda. Então, eu não vou falar aqui, porque eu vou falar no acabados. Mas usei também até acabar, esse aqui é novo. Usei também meu iluminador da Natura, né? Que é o basiquinho, né, gente? 
Esse aqui é mais antigo que não sei o que. Usei no dia a dia e usei a minha palhetinha que eu amo da SP Colors, a Galaxy, ó. Tem três cores, eu sempre misturo as três. Eu vou com o pincel aqui, inclusive quero falar desse pincel, que é muito bom para iluminador. É o Macrylan A28, gente, ó. É muito bom para passar o iluminador. Maravilhoso mesmo, eu indico se vocês acharem. Eu comprei ou na VIP Makeup ou na Fashion. Deixa eu ver, não quero esquecer nada hoje, como eu sempre esqueço. Máscara para sobrancelha, essa aqui da Marquete. A minha é na cor, gente. Nossa, já apagou, mas é a mais clara que tem. Porque eu tô tentando dar uma clareada na minha sobrancelha, que ela é muito preta e esse produto faz isso. Você tá vendo que ele é um pouco acinzentado? Então, ó, se você achar, é o mais claro. Esse aqui deve ser pra loira mesmo, porque... Dá uma clareada mesmo. Eu acho que fica mais discreta um pouco. Um pouco, né? Então, aí você passa, espera secar, depois você vem com o pentinho assim da sobrancelha. Inclusive, vou falar desse aqui também, que é o da Ruby Kisses, o pra Brow, que é a sobrancelha. Essa aqui é, essa, essa ponta é ótima. E esse pentinho também, maravilhoso. Agora sim, gente, eu acho que chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já vou postar. Agora são... 10 horas. Vamos ver que horas que vai entrar, certo? Então é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!